ടൈം വേണം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കുറെ തരത്തിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുക ഇതിന് തിയറി മാത്രം പഠിച്ച് ഇത് എളുപ്പമാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്ക് കാണുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം നോക്കുക എല്ലാം നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിയുന്ന അത്ര അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ടോട്ടൽ പറയുന്നത് മൂന്നെണ്ണം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു രണ്ടെണ്ണം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കേൾക്കാം വെൽക്കം ടു ദ വീഡിയോ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ത്രീൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമുക്ക് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് തരുന്ന കേസുകളിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ഡേറ്റിലുള്ള ബാലൻസസ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ തരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഐറ്റംസ് തരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് പറ്റുന്നില്ല നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ആണ് അത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജും പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡുമാണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ സെയിൽസ് പിന്നെ പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസിൽ നിന്ന് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് സെയിൽസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി വാസ് ലെസ് ദൻ ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററിയെക്കാളും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കുറവാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പോൾ അതൊരു കറണ്ട് എസെറ്റ് ആണ് കറണ്ട് എസെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കറണ്ട് സെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡിലാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അത് നോക്കുക അപ്പം ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ സാലറി പെയ്ഡ് പിന്നെ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോകളാണ് പിന്നെ ബാങ്ക് ലോൺ റീപെയ്ഡ് അതൊരു ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡും ഫിനാൻസിങ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് എമൗണ്ട് പേ ടു ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
മിഷണറി ബോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ വരുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയും ഔട്ട് ഫ്ലോയും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടുമില്ല ക്യാഷിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതൊന്നും ഇവിടെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പം എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യം അത് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൽ നമുക്കൊരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഉള്ളത് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് കിട്ടും ആ ടോട്ടൽ സെയിൽസിന് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് മൈനസ് ചെയ്യണം സാലറി തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് പേയബിൾ ടു എമൗണ്ട് പേ ടു ട്രേഡ് പേയബിൾ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ക്യാഷ് സെയിൽസ് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ബിഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സസ് ടെൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ശരിക്കും ഓപ്പറേഷൻസിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഉൾപ്പെടുത്തില്ല ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ അടയ്ക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് പ്രോഫിറ്റിനനുസരിച്ച് അട അടയ്ക്കുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിനെ വേറെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് കൂടാതെയുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആദ്യം കാണിക്കും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് മൈനസ് ചെയ്യും ടെൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇതാണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വിറ്റു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതിൽ നിന്ന് മെഷിനറി നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മെഷിനറി വാങ്ങുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ മെഷിനറി ബോട്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പം നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒന്നുമില്ല ഔട്ട് ഫ്ലോ മാത്രമാണുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ബാങ്ക് ലോൺ റീപേഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യും ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റിയിലുമുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ടെൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് ആ കൊല്ലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്
ഏസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അതായത് കഴിഞ്ഞ ബാലൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ആയിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ബാലൻസ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് അതായത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യും മിസ്റ്റർ ബീസ് ലോൺ മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തായി ഈ കൊല്ലം ഒന്നുമില്ല അത് ഫുള്ളായിട്ട് അടച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് ടു ലാക്ക് ആയി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡും കൂടെ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ കിട്ടി ലാൻഡ് വൺ ലാക്ക് ഉള്ളത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയി അറുപതിനായിരം രൂപ കൂടി അപ്പം അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്കും കൂടെ ലാൻഡ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി വൺ ലാക്ക് ടെന്നിൽ നിന്നിട്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മെഷീനറീൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെഷീനറീൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴാണ് കുറയുക അതിന് നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻവെൻട്രീസ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റിയിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻവെൻട്രീസ് കറണ്ട് എസെറ്റാണ് കറണ്ട് എസെറ്റ് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മളതും ആഡ് ചെയ്യും ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് 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 വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും ടു ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും പിന്നെ ക്യാഷ് ക്യാഷ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്നും വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാഷ് കറണ്ട് അസെറ്റാണ് പക്ഷെ ക്യാഷിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഇതിൽ കാണിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് എൻഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എ മെഷീൻ കോസ്റ്റിംഗ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അൻപതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു മെഷീൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ വിറ്റിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഫിക്സഡ് എസെറ്റ്സ് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിറ്റതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ലോസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഫിറ്റും ലോസൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലുള്ള ബാലൻസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിലുള്ള ബാലൻസ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡുമാണ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വാസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ഫു ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നിട്ടാണ് തുടങ്ങുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് അതിലേക്ക് എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസും നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകളും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറീൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്രയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടില്ല പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് പോവുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോണിൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു വർക്കിംഗ് നോട്ട് നോക്കാം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ലെജർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക കാരണം ഇതൊരു കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പിന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വരെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ താഴെ ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത് രണ്ടും ക്
അപ്പോൾ അവിടെ നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ ലോസ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റിസിറ്റ്സ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് ആഡ് ബാക്ക് ആണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കുറയ്ക്കായിരുന്നു ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസും ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടിയിലേക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡും എയ്റ്റ് തൗസൻഡും കൂടെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറണ്ട് എസെറ്റ്സിലും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസിലുമുള്ള ചേഞ്ചുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപേ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇൻവെൻട്രീസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും തേർട്ടി തൗസൻഡ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഡെറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു കറണ്ട് എസെറ്റ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ട്രേഡ് പേയബിൾസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു ഇതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡിലേക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഇതാണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറി വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേർട്ടി തൗസൻഡ് അത് നമ്മൾ എഴുതും പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ലെഡ്ജർ ബാലൻസസ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എത്രയാണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇനി ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസോ നമുക്ക് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസസ് കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര അൻപതിനായിരം രൂപ ലോൺ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനർത്ഥം അത്രയും കൂടെ ലോൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ലോൺ ഫ്രം ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മിസ്റ്റർ ബീൻ്റെ ലോൺ റീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയിങ്സും കൂടെ നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കണം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര എന്ന് നോക്കാം ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൊല്ലത്തെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പം ഈ കേസിൽ അത് സിക്സ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആവണം പക്ഷേ എത്രയേ ഉള്ളൂ ലെജർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആ ഒരു ലക്ഷമാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അപ്പം നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് നെറ്റ് ക്യാഷ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കിട്ടി ഇനി ടോട്ടൽ ഒരു കൊല്ലം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാഷ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് മൈനസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് അതാണ് ആ കൊല്ലം ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാഷ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓ